Good evening. Good evening. Hello, Ellen Nilsson. Can you listen to me now? Hello. Hello. Now, can you listen Hello. to me? Hello, can you listen to me, uh, Nilsson? Yes. All right. Very good. So you're near here, right? <laughs> well, let us wait a little bit for the rest of the people. No, you don't have any problem with internet connection? Um, no. No, all right. Very good. So let us wait because, you know, we're still missing five minutes. But it would be really nice if, okay. if, if you let me know about your name. Where are you from, eh, Nilsson? Um, I'm from La Union. Oh, my goodness. You're yes, pretty far yeah. from here. Do you speak English a little bit? Uh, a little. A Just little a little. Uh, have yeah. you traveled to the US? Uh, no. Not really. Mm. What do you do? Okay, okay. Eh, el grupo de WhatsApp es aparte eh, para agregar o hay que seguir el enlace que está en el me mandó un enlace pero no sé cómo cómo agregarme el grupo de, de, de WhatsApp Okay. Oh, I see. Si pude, Nilsson? Sí, ahorita pude. Okay. Good evening, Juan. How are you doing? Good evening. Good evening. Yes, we listen to you perfectly. Good evening, Jennifer. Good evening.
I only have uh, three people and still waiting for the rest. You're like 20, 20 or 21 people, 21 participants. Good yeah. evening. Yeah, good evening, lady. Good evening, Jennifer. Good evening. Good evening, teacher. Hello. Good evening, Jennifer Hernandez. I hope that you are okay and that you are willing to start a new course in English. Okay, more people are getting into the into the course. I, I can see Carla Mendoza, Wendy Trejo. Hello, Wendy. Good evening. Now I can see Jennifer Rivas. And also Carla Mendoza. Uh, good night, Hello. Carla Mendoza. Okay, good evening, good evening. Welcome. Buenas. Okay, now I can see you. Yeah, yeah. Okay, so I, I have two, five, six, seven people now in the class. I hope the rest of the people don't have any problem tonight. Because this is, this is a, I mean, this is the first class. And I have to tell you a lot of things about what's coming soon. Okay, so I think I will start me while the rest of the people gather. Okay, I can see Lady Cecibel, Jennifer Hernandez once again. Maybe Jennifer is facing some problems with it. Julio Cesar. You can see Julio Cesar over here. Nine people. Now, can you listen to me clearly, people? Yes. Yeah, all right. All right. Now, I think we we have people from different places in, in our country, right? Is everybody here Salvadorian? Yeah. Yeah, Salvadorian. Salvadorian. No American people, no Peruvian, no, only Salvadorian people. All right. <laughs> Where are you from? Uh, well, uh, 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 Nilsson told me that he's from from La Union, right? Yeah. Wow. Okay. So it would be really nice if we start uh, uh, knowing something about every single participant. Wh where are you from, Jennifer? Comasagua, La Libertad. All oh, right. Pretty good. Comasagua. What about you, Carla? Uh, I'm from San Marcos. San Marcos. Okay, <laughs> really nice. So you see different people, yeah. and you know that this this will be fantastic. You will see. What about you, Juan Juan Giron? Where are you from? I'm from San Juan Opico. San Juan Opico. Okay, that's fantastic. Uh, what yeah. about you, Wendy? I am from Soyapango. Oya Pango, it's just really nice to see you in here. Okay, what can you tell me uh, about you, lady? Lady Cecibel. Amor. Está, está, está terminando la niña. Okay, Car Carlos Josué, where are you from? Hi, good evening. Good evening. Uh, I'm from El Salvador. I live in, in La Unión. Ah, you live in, in La Unión. All right. Yeah. Thank you. Okay, well. She is my wife. Uh, oh, sorry, but uh, we cannot okay. see. We cannot see Lady, her. Lady Cecibel, she is my wife. Ah, Lady says, oh, so you are. Okay, that's really <laughs> nice. That's right. fantastic, okay? Really good to know about it. 
Okay, now let me see. We're going to start. Okay. Well, uh, estoy tratando de hacer un poco de tiempo para que todos los participantes puedan conectarse y empecemos a hablar de, de nosotros un poquito, de cómo vamos a trabajar en el curso de inglés. ¿verdad? Carlos, ¿qué por ti puse? Y sí, está bien. Uh, ok, y también de, de pues, cuáles son sus objetivos, sus metas al, al ingresar al curso de inglés. Um, identifican en qué, en qué lugar están respecto al idioma y también, pues, las expectativas hasta donde quieren llegar, ¿verdad? Porque eso es muy importante para nosotros los docentes, saber este, hasta dónde quieren llegar nuestros estudiantes. Esperamos que sea, pues, hasta que lleguen a un nivel avanzado, ¿verdad? Uh -huh. Ahora están iniciando un nivel básico. Y ya se van a ir dando cuenta, pues, que no hay nada más importante que poner en práctica eh, lo aprendido, ¿ok? Uh, se van a dar cuenta también que mientras más ustedes utilicen el idioma, más van a ir... Um, sintiéndose cómodo con él. Quizás al inicio pues va a costar un poquito, eh, vamos a cometer muchos, pocos errores, pues no lo sabemos, pero sean pocos o sean muchos, lo importante es que usted se vaya sintiendo cómodo al momento de hablar un segundo idioma. ¿Ok? Uh, no nos vamos a enfocar tanto en los errores, sino más bien en los logros que queremos alcanzar, ¿verdad? En algunas ocasiones yo pues voy a intervenir, voy a recomendar, voy a este, corregir, pero es parte del proceso, ¿verdad? Voy a tratar de presentarme, um, lo voy a hacer en español. Uh, luego vamos a ver este, una información que tengo por ahí para que la podamos este, discutir, la podamos compartir. Y luego empezamos con la clase, ¿ok? Espero que todos tengan ya listo su libro digital, ¿verdad? Y hay unos enlaces que espero que también ya los hayan estado, eh, pues, de alguna manera investigando qué es lo que hay ahí, cómo va a funcionar el curso, etcétera, ¿ok? En realidad, pues, las clases van a ser en inglés, ¿ok? En inglés, porque es un curso de inglés. Y esperamos que, pues, poco a poco ustedes este, se vayan acostumbrando al idioma, ¿verdad? No sé si hay algunos por acá que ya tienen este, conocimientos previos en el idioma o, pues, que han cursado eh, algunos niveles en algún otro lugar. Si eso es así, pues, también está perfecto porque, pues, de esa manera, pues, lo que vamos a hacer acá es nada, nada más fortalecer al, las bases que ustedes ya traen. Y si no es así, pues iniciamos desde cero. De igual manera, es muy, eh, es muy bonito también iniciar eh, de cero. Y empezar pues con el hola en inglés, con un saludo, que cómo te llamas, eh, cuál es eh, tu comida favorita y cositas así por, por el estilo. Es muy bonito. Eh, mi nombre es Enrique Ernesto Morales. Todo el mundo me llama Teacher Kike, ¿ok? Y pues es un placer para mí estar aquí con ustedes. Um, espero que disfrutemos estas dos horas, porque son dos horas de lunes a viernes. Y que para que la, la clase sea interactiva, necesito de su apoyo. Necesito que sean participativos. Necesito que, que sean... Uh, brave. ¿Saben qué es brave? ¿Saben qué es brave? Alguien que me diga qué es brave. Brave. Se lo voy a poner en el chat. Brave. Yo creo que todos lo son. Pero quiero que también lo sean en inglés. Brave. Did you get it? ¿Ya lo tienen? ¿Qué significa brave? <ríe> si usted ya lo tiene, abre el micrófono y díganos qué significa brave. Les voy a recomendar que tengan, pues, por ahí una pestañita con, 
si ustedes gustan el Google Translator o si ustedes gustan pues un, un diccionario a su gusto, ¿ok? Para que cuando nos encontremos con cierto vocabulario, usted nada más copia la palabra, la pega en algún diccionario y automáticamente va a saber el idioma, el, el perdón, el significado. Ok, if you didn't get it, brave significa valientes, ok. Quiero que sean valientes todos acá. Ok, creo que ya lo son, ¿verdad? El solo hecho de ingresar a un curso de inglés eh, de 8 a 10 de la noche, pues eso ya me dice mucho a mí. Me dice que tengo participantes valientes, ¿ok? Les recomiendo la tacita de café, ¿ok? Que la tengan a la mano eh, pues, y que disfruten, ¿verdad? Si ustedes disfrutan, eh, van a hacer que las dos horas no se sientan, ¿verdad? Si trabajamos de manera activa y nos ayudamos unos con otros y atendemos las indicaciones y no nos desconectamos de la clase, entonces creo que esto va a ser, va a traer resultados eh, geniales. Que okay, eso es un placer conocerlos y voy a empezar por acá eh, con la presentación. Ya luego en inglés ustedes se van a presentar, ok, yo lo voy a hacer de nuevo, ahorita pues porque es nuestro primer encuentro, ya lo hice yo en español, pero más adelante vamos a tener la oportunidad de presentarnos en inglés, ok, en inglés. Ok, let me see, I think I have something here for you. All right, so this is a, a, your English uh, a course, uh, English for Work program, and welcome to Basic English One. As I told you, my name is Enrique Ernesto Morales, and you can call me Teacher Kike. There's a, no any problem, all right? Well, we're going to discuss a little bit about the info that's over here. I will try to do it in Spanish, okay? Well, actually, you, you have it over there in, the, in, in Spanish, right? So... Para comenzar, pues es necesario dejar claras algunas situaciones acá con respecto al programa. Eh, siempre se nos pide que iniciemos con esta información para que todo quede claro desde un, desde un inicio, ¿verdad? Eh, hay ciertos puntos eh, con respecto a, a las tareas y las evaluaciones y queremos que ustedes las conozcan de primera mano. Eh, es necesario que cada uno de ustedes obtenga un 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Hay una plataforma, hay ejercicios que ustedes deben completar y, este, y, y por supuesto la entrada a la clase, ¿verdad? que sea tiempo, que eh, estén las, los, los 120 minutos dentro de la clase y pues que las tareas que se encuentran en la plataforma, que las, las hagan justo después de cada clase. Si acaso no pueden, perdón, si acaso no pueden, eh, después de cada clase, pues por lo menos el siguiente día, nosotros esperamos que ustedes ya hayan completado sus actividades. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes. Eso es importante, porque a la medianoche... Eh, se registra y se envía la información a Insafor. Entonces, hay fechas límites, por ejemplo, para nosotros en este curso, la fecha límite para terminar el, el examen del midterm eh, es el día martes 14 de marzo, antes de la medianoche. Hay otra fecha límite eh, para un examen final, que es el 28 de marzo. Igual, antes de la medianoche. El manual puede ser descargado de la plataforma y no se utiliza material de terceros en ninguna sesión. 
Eh, yo creo que a ustedes, usted, bueno, ahí vi ya que en el grupo de WhatsApp ya les compartieron el libro que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Ese libro está lleno de actividades en línea y actividades propiamente en el, en el libro digital, en PDF. Entonces, pues, en la medida de lo que sea posible, pues vamos a tratar de cubrir todas las actividades que ahí se encuentran y si acaso necesitamos extra información o ejercicios eh, o más ejercicios, digámoslo así, pues entonces eh, se los compartiré en el, en el grupo de WhatsApp. Para eh, ingresar a la clase, eh, le solicitamos que se conecten con el nombre completo. ¿Ok? En caso de que hubiesen oyentes acá, colocar la palabra oyente luego de su nombre. La cámara en nuestras sesiones deben estar encendidas durante, durante todo, el, todo momento. Es importante que minimicemos el sonido ambiente lo, lo más posible, ¿ok? Eh, por eso, pues, creo que es necesario que si alguien va a participar, que pueda levantar su mano, ¿ok? Eh, todo mundo puede hacerlo cuantas veces lo considere necesario eh, para que la participación siempre sea constante. Acá se nos, se nos dice que la asistencia a las clases debe ser en un 100%. Resulta que el, la plataforma y el programa en sí registra cada, cada segundo, cada minuto en el que nosotros estamos conectados. Al finalizar esta sesión, eh, debemos haber cumplido con 120 minutos. No puede, ser, pues, no puede ser menos. A lo mejor más sí, pero menos no puede ser. Entonces, este, de esa manera ya su asistencia pues, queda registrada en, en, nuestros, en nuestra plataforma. La asistencia, pues yo regularmente la tomo al inicio y al final de cada sesión para constatar de que todos pues, se encuentran presentes. Al momento que escuchan su nombre, pues ustedes deben mencionar o pueden decir presente. I'm here, teacher, um, I'm present. Ok, y lo importante es que no quepa duda de que ustedes estuvieron acá en la sesión. Siempre que ustedes tengan alguna duda, pues ustedes pueden aclararlas, ya sea pues durante la sesión, al final de la sesión. Ok, y pues los permisos, no, o sea, cuando, cuando no hay permisos disponibles, o sea, si por ejemplo alguien dice, teacher, este, me voy a desconectar y voy a regresar dentro de media hora, pues yo creo que esa media hora en lugar de beneficiar, pues nos va a afectar, ¿verdad? Entonces, pues se recomienda que ese tipo de permisos, pues no, no sucedan. Hay un botón de silencio. Eh, la cámara, recordemos que debe estar encendida. Tenemos el, la herramienta del chat. Ok, de en algunos momentos vamos a hacer grupos dentro de, de Zoom. Ok, cuando se generan los grupos hay un botón en donde se puede pedir ayuda. Y algo que a mí siempre me ha gustado es que mantengamos el respeto ante todo. Ok que cuando haya que reír, reímos, pero pues nos reímos de, de, de lo, del momento, de lo que ya esté sucediendo en la clase, pero nunca de, de nuestros compañeros, ¿verdad? Eh, el básico 1 se divide en cuatro semanas, ¿ok? La sección 1 va del 6 al 10 de marzo, la se sección 2 va del... 13 al 17 de marzo y aquí se va a encontrar el midterm, ¿ok? Aquí se va a encontrar el midterm. En la, en la semana 3 eh, tenemos que va del 20 al 24 de marzo y en la semana 4 tenemos el examen final. Uh, nos vamos a encontrar con actividades de listening, actividades de speaking, 
actividades de reading y actividades de writing. Esas son las cuatro macro skills en el idioma, ¿verdad? Escuchar, hablar, leer y escribir. O sea, esas cuatro cosas siempre van a estar constantes en el curso. Vamos a tener, como les decía anteriormente, actividades individuales, actividades en parejas y actividades grupales. Welcome to your English course. Okay. Bienvenidos al curso de inglés. Um, no sé si hay preguntas al respecto. Yo ahorita no he podido descargar el libro que dice que, que tenemos que tener de manual. No sé cuál de todos los enlaces era para descargarlo en el manual. Y, y esta presentación, no sé, nos va a estar también en la plataforma para medio ubicarnos un poco más. Eh, pues yo puedo compartir esta, esta presentación en el grupo. De hecho, este, también en el grupo eh, compartieron ahora el libro PDF. No sé si lo pudieron visualizar. No, yo no he podido. Porque ahí está en el grupo. Si acaso, quiero ver. Es que no sé, quiero ver, no sé eh, cuál de los, de los enlaces es. Él de, de ingresará a la plataforma, al correo electrónico, mandaron el, el, el enlace. Uh, de hecho, ingresa. correo. Ah, el enlace de plataforma, ahí le doy. Exacto. Ha ingresado con su correo electrónico y, y la contraseña creo que es 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ok. Vaya, está bien. Ok, gracias. Ok, gracias. Va, eh, lo que decía... Por ahí, aquí van a encontrar el manual del estudiante, que prácticamente es el libro. No sé si lo pueden visualizar. Sí. Va, aquí encuentran el manual. Ok, la unidad que vamos a comenzar ahora es Get to Know Someone. Ok, y ahí pues van a ir visualizando todo lo que nosotros, o lo que compartamos ahora, ¿verdad? Pues, a mí me gustaría que lo tuvieran, pues, a, a la mano ahí en, en, sus, en sus escritorios para que, pues, si hay necesidad de editarlo, pues, que lo podamos editar también. Ok. Ok. Um, en la plataforma, ya que ingresamos a la plataforma, vamos a ver acá las diferentes secciones, ¿verdad? Vamos ahorita a Get to Know Someone. Ok, y acá pues nos va a aparecer un video como introducción. Lo vamos a visualizar y ya luego, eh, mientras las semanas van transcurriendo, ustedes van a, perdón, a visualizar los, los videos generados en esta sesión, acá en la plataforma. O sea, ustedes van a poder visualizar lo que ha sucedido en la clase anterior. Ok. Ok, let us see what we have here. Permítanme. Ok, después de compartir este video, vamos directamente a la clase, ok. Professors. Becoming a member of edX is easy. We're really Welcome to edX. Sorry. I'm Anant Agarwal. I'm the president of edX. I'm also a professor of electrical engineering and computer science at MIT. Online learning is revolutionizing the world. Education will never be the same again. And edX is at the cutting edge of this revolution. So when you take edX courses online, you are part of this revolution. Online learning is the ultimate democratizer. When you learn on edX, You are joining a community. Imagine taking a class with 100,000 or more students. This is social. This is a lot of fun. I think you will enjoy the experience. At edX, it's about people. It's not about profit. For you, edX is about the best courses from the best schools and the best professors. Becoming a member of edX is easy. We're really excited to have you here. We're going to get you started. Quick, three easy steps. Browse, choose, and have some fun. Registration takes seconds, and once you register, just browse the courses. When you find something that you like, click it. 
It's that easy. Choose wisely. You're selecting courses from the best schools all around the world. Make sure to check the prerequisites. Now you can choose your course, and you're on your way. Welcome to the club. Now that you've signed up for a course, you can view courseware. The courseware is made up of great videos, automated feedback, and cool interactive features, all for self-paced learning. The interactives are designed to help you explore your understanding of key concepts. A big part of edX is getting instant feedback on your answers, frequently in the form of a green check mark. In a lot of questions, you can try as many times as you need to get that right answer. Courses can be tough. We make sure that they're rigorous, but they can also be a lot of fun. A big part of edX is the social aspect. You can be as social as you want on the discussion boards. In our forums, there's an active community. It's not just the professors. Students help each other out. A typical course can run a semester length, or about 12 weeks. At the end of that course, if you've met the course requirements, you can get a certificate of mastery. Once you've completed the course, you're part of our group of lifelong learners. edX's mission is to help you get a quality education. edX will increase access to learning for students such as yourself worldwide. This is fun, this is exciting, and this is revolutionary. Welcome to edX. Come join us. Right, so it, it catches my attention. Uh, the way the person presents the information about edX, okay? Si ustedes se dan cuenta, pues, estamos en una nueva era, ¿verdad? Una nueva era digital. Ahora en día está, pues, como más, más fácil aprender. Aprender ahora los estudiantes se pueden ayudar unos con otros, ¿ok? Después de una sesión, yo lo he comprobado con grupos que, que he tenido anteriormente, pues ellos están eh, en continuo contacto, chateando, pues ayudándose, encontrando, quizás encuentran algún enlace eh, para seguir aprendiendo y lo comparten en el grupo y eso pues está perfecto. ¿no? O sea, no pensemos que el, el curso va, va a estar en una burbuja en donde solo lo que aquí hablemos, eh, pues de eso dependerá todo nuestro aprendizaje. A mí siempre me ha gustado decirle a mis estudiantes de que ustedes son libres de aprender cuanto ustedes quieran, siempre y cuando pues se aseguren de que lo que están aprendiendo efectivamente es de esa manera, ¿verdad? Bueno, les decía que acá pues van a ir visualizando pues los, los diferentes videos que se van a generar acá en nuestra en nuestras sesiones. Well, creo que vamos a iniciar ya con la clase. Y acá pues es donde nosotros vamos a empezar a interactuar. Okay, this is the material that you were, you were given. Okay, this is a book, right? So we have uh, some info in here, you know, the, the number of the, of the pages are over here. And the, the, the first or the name of the unit number one is to get to know someone or get to know somebody. Okay, now over here, over here, we're gonna learn or oh, you're gonna be able to talk about what you do in your workplace and to say your occupation, okay? This is what we're gonna try to learn this, uh, I mean, tonight. If we, are, are you ready to start, people? Estamos listos para comenzar? Yes. Uh, yes. <laughs> yes. <laughs> yes. <laughs> Let me see. Of course. <laughs> yes, teacher. Of course. Okay. So. <laughs> okay. So. Hey, you know the the adventure starts over here. La aventura comienza acá. Okay. En donde nos vamos a equivocar, en donde vamos a a volver a, a vamos a construir. Quizás se nos va a caer el castillito que empezamos a construir y ahí lo vamos a volver a hacer. De tal manera que nos quede algo muy bueno, ¿ok? Ok, so, hey, 
Well, I will try to introduce myself by saying my name again, okay? I will do it in English, okay? Uh, good evening, everyone. My name is Enrique Morales, and you can call me Teacher Kike, okay? That's what I said in Spanish, right? I'm doing it in, in English, right? So I, I just want to know about your names, okay? And I, wa I want you to tell me something about you. I want to... I want you to tell me something about EU. I mean, everybody will participate. Now I will stop by here. I will stop sharing the information here. Now this is a time uh, for you to tell me something, an expression that you that you like uh, that you would like to say in the first session in English. Me van a decir su nombre y me van a decir una expresión en inglés. Cualquier expresión que ustedes quieran, okay, que quede grabado en la primera sesión de inglés. Okay, como la primera expresión que dijeron en los cursos de inglés. Ok, voy a ir uno por uno. Ok, Ed Nilsson. Hello. Hello. Uh, my name is Ed Nilsson Edwin Francisco Robles Santos. How, how can we call you? ¿Cómo le podemos llamar? Uh, Ellen Nilsson. Ellen Nilsson. Okay, so yeah. <laughs> nice to meet you. Hey, <laughs> nice to meet you, everybody. Let's say nice to meet you. Todo díganle, eh, un placer conocerlo. It's a pleasure to meet It's a pleasure to meet you, Ellen Nilsson. All right. All right. Hey, so, nice, to meet nice to meet you too. All right. Now we're, we're going to listen to Jennifer Rivas. Uh, my name is Jennifer Rivas. Jennifer Rivas. Mm -hmm. Okay. <clears throat> Carla Mendoza. Hello, my name is Carla Mendoza. Um, I am glad uh, to be this night in the in my first class today. <laughs> okay, yeah. fantastic. Carlos Josué. Hello, everybody. Good, good evening. Uh, my name is Josué Portillo. Uh, hello. Hello, hello. We we are. Are you listening? Yeah, are we listening? can listen to you perfectly, Carlos. Okay. Go ahead. And my my name is Josué Portillo, and I like to learn English for communication and other person the country. All right. Thank you, Josué. I think, let me see, we have a uh, Carla Mendoza, right? Yes, yeah. Ya, ya me presenté. Ah, okay, Wendy Trejo, I'm sorry. <laughs> Wendy Trejo. Hello, my name is Wendy Trejo. Okay, Daniel Garcia. Hello, good evening. You listen to me? Yeah, we can listen to you. Okay, my name is Daniel Garcia. I have a 35 years old and I want to uh, do it to match a friend in this class. Okay, Daniel, thank you. Denise? I saw Denise over here. I don't know if I'm mistaken. Let me see. Esperanza. Hello. Buenas noches. Ah, perdón. <laughs> Hello. Uh, my name is Esperanza Calles. Okay, Esperanza. Nice to meet you. Gabriela Guardado. Let's start with somebody else. Henry Giovanni. Uh, good night. Good evening. My name is Giovanni Rivas. Nice to meet you. Hey, nice to meet you. Juan Giron. Hi, good evening. Uh, my name is Juan Carlos. Okay, Juan Carlos, nice to meet you. Let me see, I, I can see there are uh, 
o ver no comprendes ok o ver o ver Eliasa, right Hello, hello, good night. My name is Ober Eleazar Sea Olmedo. Okay, Ober, thank you, William. Hello, my name is William Andrade. Uh, and I want to learn English. Okay, that's Thank the purpose, you. right? Thank you, William. Nice to meet you. Julio Cesar. Nice to meet you too. Thank you. My name is Cesar Iraeta. Okay, Cesar, nice to meet you. Is there anybody else that's missing? Quien nos falta? Quien nos falta? Raise your hand if you haven't participated. Levanten las manos. Yeah. Okay, so we have Gabriela Guardado, right? Hi, my name is Gabriela Guardado. Nice to meet you. Nice to meet you. All right, thank you. Now, yes, right, I think. So... Well, everybody will have the opportunity in, in English, okay? So it's a pleasure to meet everybody here. And now, yes, I, I think it, we are going to start with the class itself. Well, as I told you uh, before, the name of the unit is get to know somebody, right? Get to know someone, okay? And there are some, there is some vocabulary, okay, it's related to um, some occupations, okay, and the first word is maintenance, okay. Now, maintenance. So do me the favor if you if you are. <laughs> Okay, is if you are there, do me the favor to repeat the word and say maintenance. Okay, maintenance. The second word over here is floor manager. If you know somebody who works as a floor manager or or sort of maintenance, so think about him or think about her. The next word is supervisor. I don't know if you if you if you have met a supervisor before, or if you, or, or if you have um, somebody in, in, in the place you work as a supervisor, a truck driver, engineer, secretary, okay? So let me see if you paid attention. Carlos Josue. Hello, yep. Carlos? Okay, Carlos. Yep. Oh, What's the way you hear this word? Mm, my name. Maintenance? What about my this name? one? What about this one? Flow, floor manager. Floor manager. What about this one? Supervision. Supervisor. What about Supervisor. the next one? Truck driver. Truck driver. What about this one? Mm, engineer. Engineer. And the last one? Secretary. That's a secretary, right? So yeah. what is the first word that we have here? Now no, but but before there uh well we have a, I don't know if you have a co-worker that's a uh that were uh, in maintenance. Or a floor manager, or a supervisor, or a truck driver, or an engineer, or a secretary. Do you know anybody uh, who works uh, as an engineer? 
for example. Who's an engineer over here? Is there anybody here that's an engineer? No? What about a, no. a truck driver in the class? No. A secretary? No. There's no any secretary over here? A supervisor? Mm. Not really? Some someone who works at a, in a maintenance. Or somebody who works at a floor manager. What do you do actually? What do you do? For example, Wendy, what do you do? I am cashier. You're you are? Cashier. You're a cashier. Can you please type what you do in the in the chat, please? Wendy? Okay, now everybody will, will see in the chat. Wendy is typing. She says, I am a cashier. So look at look at her. So Wendy is a cashier. Cashier, sorry. Juan, what do you do? Hi. Okay, you can investigate. Okay, I will give you. I will give you some minutes. Okay, so that you can investigate uh, the way you the way to say what you do at work. Okay, because you have to tell me about it. Okay. Okay. Wendy says she's a cashier. Okay. Carla says she's a graphic designer. Very good. Yes. What about the rest? <laughs> Good. She's a graphic designer. Carla is a graphic designer. What about the rest? Denise is an agent. Okay, very good. What about the rest? Okay, let me know about what you do. It's maybe it's because you know. Oh, there's an analyst over here. That's Gabriela, right? Good. So do me the favor to type the information in the chat. Okay. I will get back because I will see what you have uh, typed in the chat. And meanwhile, do you, do you do so? Can you please tell me about the word that's hitting over here? Do me the favor to do it in, in your book, please. What's the word that you can see there? What is the word, people, that you can see there? You know, it says unscramble. The following letters to discover the occupations. I think they are they are referring to the ones that are over here about. Where is the first word, people? I will help you with this one. This is an engineer, right? In -ge near. Is that right? Yeah. All right. Yeah. Pretty good. Sorry, is this is an engineer, right? I will do it again. It's an engineer. What about the second one? What is the word that you see there? Mm. Floor manager. Oh, that's a floor manager. Good. Floor manager. What about the third one? Secretary. Secretary? Secretary. Good. 
secretary. And the last one. Truck driver. This is a truck driver, right? Okay, now, in a very quick way, you know, we're gonna be working simultaneously. Um, let me see, let me see people that are over here. Well, what does what does an engineer do? What does an engineer do? ¿Qué es lo que hace un ingeniero? Busquen en, en, en el internet, por favor. Ok, alguien busque qué es lo que hace un ingeniero. Otra persona busque qué es lo que hace una secretaria. En inglés, por supuesto. A floor manager, a truck driver. Hey, what about this word? Supervisor. That's a supervisor, right? Supervisor. And the last one. Maintenance. Me that's, that's a maintenance, right? This is maintenance, right? All right. So I have one, two, three, four, five, six. So I need six people to participate now and tell me what an engineer does or what a secretary does or what a supervisor does or a, a, what a floor manager does or a truck driver or a, a maintenance. Okay, look in the internet, please, and tell me what you get. When you get ready, just let me know it. Who got the info about an engineer? ¿Quién encontró lo que hace un ingeniero en inglés? Don't be afraid, okay? If you, hey, if if you don't want if you don't want to speak now, you can you can share it in the chat. Si no quiere hablar ahorita, pues puede compartir lo que encontró en el chat, ¿ok? Lo importante es que estemos trabajando en la información que se nos solicita ahorita. Let me see if you have, ¿ok? Ok, Denise is a manager, ¿ok? Eh, Edwin, the book is in the platform. Edwin, el libro está en la plataforma, Edwin. Yes, I'm going to Okay, information. What does an engineer do? ¿Qué es lo que hace un ingeniero? Design. Uh, design. Very good. Okay, only that. That's fantastic. What does a um, what does a floor manager do? What does a floor manager do? Okay, one of the things an engineer does is design. That's really nice. Uh, what, tell me one thing the floor manager does. Okay, thank you, Jennifer. I'm sorry, but we couldn't listen to you that clearly. Could you please type the information in the chat? What does a secretary do, people? Secretary helps to keep an organization running smoothly. She organizes a secretary. A secretary organizes. What, what about a truck driver? A truck driver? Tell me something you get from the web. A supervisor checks, all right? A truck driver, no one got the info about it? 
uh, the supervisor checks, right? If that everything's all right. And the ones that's in charge of the maintenance, Okay, let us let us try to get the information about a truck driver drives a truck <laughs> okay i got some info yeah a truck driver drives yeah, yeah truck driver dri it drives, right? Okay. And the ones that's in church of maintenance? The, the truck driver uh, transport different materials and Information and equip, eh, equipo. No sé cómo se dice equipo. And equipment, right? Equipment. Excellent. Pretty good, right? So that's that's the way it is, right? So it is not not only to say that a truck driver drives the truck, right? No, I think it's better if we provide more info. Excellent. Pretty good. Okay, and let me see. Now you have this information on here, right? So let us try to work in this part, people. Now, do, do me the favor to go over this link. Can you see the info? Yeah. Yeah. What is this work? What is this word? British Council, British Council. Oh, okay. And we are gonna be in church of listening to different people talking about their jobs, okay? And do exercises to practice and improve your listening skill. So, what do you see over here? People and different occupations, is that right? Now, what are we going to do? We are going to, well, actually we can have the script over here. We're gonna listen to it and we are going to be like uh, seeing the information at the same time. Can you see the info pretty well? Pueden ver bien la información? Hello? Sí, yes. Okay, now, vamos a escuchar, okay, el audio. Y al mismo tiempo vamos a ir leyendo lo que él va diciendo. Luego vamos a contestar un ejercicio que está acá. Check your understanding matching. Ok. And we have two exercises over here. Ok. Let us, let us try to listen. Vamos a ir leyendo uno por uno. A. Hey, I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. All right, that was the first, right? I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men. Women and children, I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. That's the first, okay? Let's try to get as much info as possible, okay? Si hay algo que no comprende de, del audio, okay, pueden buscarlo sin ningún problema en, en internet, okay, de tal modo que logren comprender todo lo que dice acá. 
second one. Vamos con el segundo. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip, but last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. All right. So you have the second there. Look at the information. Try to get as much info as possible because try to remember about, about it. I work during my summer holidays when I'm not at the university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university college. And then we go, we go down to the river. We go along the river on boat. The tourists love the boat trip, but last summer one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. That was the second person uh, information. Number three. C. I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. Okay, so the person in the exercise or in the in the part C says, "I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard to work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth." Do you like do you like to go to the dentist? I think many many of us do not like, right? So that was about the third person. Let's go over the letter D or the number four. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time I fly in Europe to places like Spain, Greece and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. Uh, the best thing is visiting different places. Wow, that's fantastic, right? My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time, I fly in Europe to places like Spain, Greece, and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. The best thing is visiting different places. And the last one. E. I work in a hospital in the city center. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform. And sometimes I have to work at night. I have to work at night. All right. This recording was brought to you by the British Council. To Thank, find Thank you very much. I work in a hospital in the city centre. It's a very, it's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them. When they feel ill, I love my job, but I don't like the uniform. And sometimes I have to work at night. Now, we're gonna go over the understanding matching, okay? So me van a decir, okay? ¿Cuál de estas um, oh, professions pertenecen a los hablantes que aparecieron en el audio? 
Por ejemplo, speaker A works as a, as a shop assistant, pilot, dentist, tour guide, or a nurse. ¿De qué trabajaba el, 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 la primera uh, persona pilot. en el audio? Pilot. ¿La primera era un pilot? Yes. ¿El primer audio? Veamos. I work on Saturdays in, in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells uh -huh. clothes. And accessory for men, women, and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but funny. Do you think it's a, it's a pilot? No. No, no. What, what is his, his occupation? He's not a pilot then. So what, what does the person do then? A dentist, a tour guide, or a nurse, or a, a shop assistant? Anybody in the group, please? Everybody can participate now. Hello? Hello there? Es que tuve interferencia con los primeros audios. Uh, you couldn't listen? You couldn't listen to it? Uh -huh. But what do you think is, uh, is, the, is the first uh, speaker, the first speaker's uh, activity? Is he, is he a pilot, a shop assistant, a dentist, or a tour guide, or a nurse? A, de a dentist? Uh, the shop. first one is a dentist? Yes. Shop okay, assistants. Ah, somebody says a shop okay. assistants. Okay. Now, speaker B. I will read it again so that you can tell me what's going on there. Speaker B. He says that he works during a summer holidays when I'm not at the university. Offer has thousands of tourists in the summer. So it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university college and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip. But last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. What does a person do, people? What does the person do? A tour guide? Wendy, what can you tell me about it? So if you want, if you don't want, okay, yeah, we got it. Okay, we got it. Now, speaker B, what's, what's his occupation? Ed Nilsson? Carla? The pilot. Is it a pilot? Oh, let me see. No. I think this is a this is a key word, right? And we have it over here. Yes or no? Let it be a tour guide. Is that right? Speaker C. What's going on with the speaker C? Okay. The speaker C says that he is, somebody mentioned there. A nurse, a pilot, or a dentist?
Let us see what's, what's, what it says. I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have problems. It's so important to look after your teeth. You know teeth? No, yeah, I think that you you can you you got it right. What does the speaker see do? A dentist. Ah, he's a dentist, right? Yeah. Speaker D. An arch. But I think this is the key word. I love flying. I love flying. I think that's the a, key. A, a pilot. As a he's a a pilot, right? Yeah. A pilot. Yes. Okay, he works as a pilot. And the last one, uh, the person works in a very big hospital. A nurse. So the last one, right? It's a nurse. You see, we got our first 10 over here. Nos sacamos el primer 10 acá. Okay. Now, over here, we have a multiple choice, right? Now, does the speaker A enjoy, enjoy his job? La primera persona que habla disfruta su trabajo, sí, algunas veces o no. We're going to. Yeah, but what does it say? Yes. I don't understand. No? No. Okay, maybe this will be the key word, right? Cuando leamos o cuando escuche, cuando vayan a ese tipo de ejercicios. Bueno, lo primero que hay que hacer es escucharlo. Si no lo comprendemos, pues vemos el, este, el script y buscamos palabras que no comprendemos. ¿okay? Sé que ahorita es un poquito difícil, pero con paciencia y con esfuerzo lo vamos a lograr. Eh, Ya, ya hicimos el primer ejercicio. Una, una consulta. Eh, los audios, al colocar el link en, en cualquier barra, aparece. Eh. Sí, sí. Es el, este enlace eh, aparece en el sí. libro. Sí, pero porque le quise dar y no, no, no me tiró el, el, para no. volverlos a escuchar. Uh -huh. Ok, let me see. No, copié el link y lo puse no, en, el, no, en, el, en el navegador, pero no. Ok, este es el link. Ok. Ok, but listen, there are some key expressions. Hay unas frases que son clave. Algunas veces dice que eh, es, un, es un caos, pero... A fin de cuentas, para ella es divertido. It's fun. So, vamos a hacer este ejercicio porque este, solamente este. Porque puede ser sí, puede ser algunas veces. Bueno, ahí hay que analizarlo, ¿verdad? Ahí se van uno por uno a modo de determinarlo. Nosotros vamos a avanzar ahorita. Y lo que yo quiero que hagan es lo siguiente. Vamos a invertir, quiero ver. Veinte minutos. En esos veinte minutos, ustedes van a presentarse. Van a decirnos a qué se dedican. Y... ¿En qué consiste su trabajo? ¿Ok? Eh, en inglés, por supuesto. ¿Ok? En este momento, tienen 20 minutos para hacerlo. 
20 minutes. Pueden usar el internet, cualquier herramienta que ustedes consideren que les va a ayudar, está bien. Okay, what is the objective now? Que se presenten, que nos digan a qué se dedican y en qué consiste su trabajo. Teacher. Hello. I have a Hello, Wendy. How do you say cementerio in English? This is cemetery. Cement? Yeah, cemetery. Cemetery. Yeah. Okay, try to do, to do your best. This is going to be your first participation. Hello to all. My name is Carla Mendoza and I am a graphic designer. Actually, I'm work in a fabric uh, textile. And I'm currently design different clothes to different cl cl clients in the fabric. Pretty good, Carla. Okay. Now, uh, Carla, look for the... <laughs> Sorry, customer. Yeah. <laughs> customer. <laughs> yeah. <laughs> uh, uh, Carla, there is also a new word that you need you need to learn. And that is if you if you look for the word fabric, okay, you will get you will get a different meaning. Si usted busca la palabra fabric en mm -hmm. inglés, mm -hmm. va a descubrir que tiene otro significado. Mm -hmm. Entonces ahorita investigueme cómo decir fábrica en inglés y cómo uh -huh. es, y qué significa fábrica en español. Uh -huh. You will get it there. No, actually you did a great job. Estuvo súper bien, ¿ok? Uh -huh. Thank you. Okay, when you, whenever you get ready, then you open your microphone and let us know about it. Uh -huh. 
Ok, Carla is done. No sé si hay alguien más que ya está listo. Cuando estén listos, solo levanta su mano y pues nos comparten lo que tenga. Ok, Wendy. Yes. I am a cashier. I work in the office. Of the cemetery, my job is to collect taxes. Okay, that's it, Wendy. Yes, that's it. Excellent, pretty good. That was really nice. Uh, let me see. Uh, Jennifer, right? Jennifer Rivas. Uh -huh. uh, assistant, the producer. You're an assistant. Uh -huh. oh, okay, what do you do there? Um, um, no. You don't know how to say it. Mario, um, this one. Ah, again. Yes. Uh, okay. Uh, yes. Okay, Jennifer, you're an assistant, right? So that's it. I'm sorry. Why? I will sleep at ten o'clock. Okay. Thank you, Jennifer. Is there anybody else in the group? Alguien más en el grupo? Good night. Um, I am a, a secretary and my work consists of administrative support to my boss. Okay. Yes. Thank you. Thank you. Yes. 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 Thank Um, I am commercial analyst and have to check progress in supermarket, uh, Walmart, the people display to the company. Hi, my opportunities in sales. sales. <laughs> in sales, all right. Sales. Thank you, Gabriela. Hey, what about you, Juan? <clears throat> Hi, my name is Juan Carlos. I am a supervisor. My work try to supervise my work team. Okay, you're a supervisor. Okay, and your work consists on supervise your team. Thank you. Eh, recuerde, por favor, activar su cámara. Es importantísimo. Que activen sus cámaras. Ok, ¿is there anybody else? ¿Is there anybody else in the group? Um, Ellen Nilsson. Hi, my name is Ellen Nilsson. Uh, graphic design and admin is really in the world. Okay, thank you very much. Anybody else? Fatima? <clears throat> Hello. 
Uh, Henry, Henry wants to participate. Okay, Henry. Henry voy Giovanni. A... <laughs> Perdón, voy a tratar de decir lo que yo no sé. No sé muchas palabras ahí. Um, my name is Giovanni. I work as a sure and community coordinator. My work consists of accompanying churches and community training leader to manage the development projects. Okay. Wow, fantastic. A lot of information, Giovanni. Thank you. Oh. Any... Okay, is there anybody else? Hello. Hello, Carlos. Uh, um, I am Carlos. Uh, I am rent a car manager. You're a rental car manager. What what does a rental car manager do, Carlos? I'm sorry. What what's the what are the activities for a rental car manager? And mm, five five car. Uh, An activity. Uh, Okay, a, a rental car manager. That's interesting, Carlos. Okay, really, really nice. Later, maybe later, we can find out more information about our occupations and then we can share it in the group. Is there anybody else in the group? We still have like, like five minutes more to, to accomplish with this activity. Okay, Edwin. I am Edwin in the past. I work as shipping supervisor in the Gara of El Salvador. Fantastic. Thank you. Anybody else? Is there anybody else? Hello. Hello, Julio. My name is Cesar Iraeta. I work at Bimbo, a transportation supervisor. Okay, thank you, Julio. I saw, let me see, somebody else wanted to, to share info, but I couldn't see. Okay, is there anybody else in the group? Okay, Esperanza. Do me the favor to activate your microphone, please. Okay, I'm sorry, we don't listen to you. Okay, meanwhile, meanwhile, Esperanza solves the problem. Uh, we're going to listen to Gabriela. Okay, Gabriela, go ahead. Uh, teacher, me da unos minutitos, solo quiero atender una llamada, que es importante. Okay. Gracias. Okay, well, we're going to move on then, uh, I think. Well, you have done a great job. Okay, this is like this was like the first um, participation, and actually most of you have uh, already participated. Well, we will continue, and we're going to see. Something else here now, as you can see in the book, you're going to encounter some links okay. 
Actually, well, we we were discussing about some vocabulary such as a supervisor, engineer. Uh, okay, Esperanza, are you ready? I think you are facing some problems now with audio. Hello, Esperanza. Don't worry, Esperanza. We, we, you will you will have the opportunity later. Okay, don't worry. Okay. Yeah, don't worry. I can see that you're facing some problems with the audio. Well, people, <clears throat> as I was just telling you, there are some links for you to put into practice some information. Um, over here, we're going to study or we're going to have some review about the verb to be. The topic for tonight is affirmative statements and negative statements, okay? Uh, the affirmative statements for the verb to be, you know, the verb to be have like uh, three forms. And those forms are like, um, is, or are, okay? Simple like that, are, am, um, is, are. And over here, we have affirmative statements. Vamos a ver las oraciones afirmativas con el verbo be. Ok. Y vamos a ver también las oraciones negativas. Si ustedes se fijan, tenemos, eh, cuando les digan del verbo be, ya ustedes automáticamente en presente van a saber que nos referimos a estas tres formas. Am, is, ah. Or are. Am, um, is, are. Cuando ustedes estaban um, presentando su información, lo ocuparon. Y yo no les había enseñado nada todavía. Miren. Quiere decir que, uh, dependiendo las circunstancias, nosotros podemos aprender más si nos exponemos a, que, a, ciertos, a ciertas actividades. I am Natalie. I'm Natalie. So we have two forms. Hay dos maneras. Una que no está contractada y una que está contractada. ¿Significan algo diferente? No, es lo mismo. <clears throat> I am, I'm. I am, I'm. I am, I'm. Okay, why is that important to, to let you know about this sound? Porque es importante que pronunciemos de manera correcta. Porque si yo lo pronuncio con una N, ya no estoy diciendo lo que debería decir. I'm Natalie. I'm Enrique. Okay? You are a secretary. You are a secretary. Or... You're a secretary. You're, you're a secretary. He is an engineer. Or he's an engineer. He's an engineer. She is a floor manager. Or she's a floor manager. Okay? We're saying the same. But we're using contractive form. Estamos haciéndolo de manera contractada. Para hacerlo negativo, lo único que vamos a agregar es not. I am not Natalie. I am not Natalie. You are not a secretary or you're not a secretary. 
he is not an engineer or he's not an engineer. She is not a floor manager or she's not a floor manager. Okay. So actually that's the verb be all about. And we have some exercises over here. Just to start. I included like two of, two of them, right? So, but I, I will delete them so that you can do it by your own. we share again okay so this is this is the first right he he alan is a truck driver or if we use a uh, i mean if we use the subject pronoun we will say like he is a truck driver. Si decimos Alan, tenemos tercera persona. Si usamos el pronombre, vamos a hacer, vamos a utilizar mm. he. Mm. <coughs> he is. Okay, he's a truck driver. This is con, con he, she, mm -hmm. vamos a ocupar is. Mm -hmm. Now, for example, we have Michelle. Michelle is a flower manager. How, okay. What is the subject pronoun for Michelle? She, 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 she is a floor manager. She's a flower manager, right? And you can do it in the contractive form, right? Lo pueden hacer de manera contractada también. She's a floor manager. Number three, he's not a floor manager. He's not a floor manager. Or if you don't want to use the contracted form, he he's is not. not. He's not. He is not a flood manager. And that's it, right? Now, in this one, ¿cómo completarían la número dos? I, I assembler. Am, I, am, I am assembler. I am an Somebody. assembler. Okay, so it's with one B, right? My boss is not. Is not. Is not. Is not. Is not. Is not a what? Maintenance. How do you pronounce that word? Maintenance. 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 Repeat, please. Maintenance. 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 Okay, my boss is not a maintenance. What about Tina? What about Tina? She's an engineer. Okay, Tina. Yes. Tina is. Is an engineer. An engineer. Tina is an engineer. Tina. Si quiero usar el, el, el pronombre, ¿cómo iría? 
¿Cuál es el pronombre para Tina? She. Is. Ok. She is. Sí. Is. Give me one second. She is an engineer. Ok, that's it. And this is the this is the verb to be, people. Ese es el verbo be, el famoso verbo be. Los subject pronouns, quiero ver por aquí había preparado algo. Una, una pregunta. Tell me. Eh, la, cuando escribe A o N, dice. Ah, ok. So when, esa, when, esa. Ok, so when do we, when do we use and or a ¿Dónde se, ajá, ¿dónde se usa? ¿Cómo se right. usa? Si ustedes se fijan en engineer comienza con una vocal. Tina uh -huh. is an engineer. Cada vez que encontremos una vocal al inicio de una palabra, si vamos a ocupar estos determinantes, vamos a, vamos a ocupar el an. Um, okay. Si por el contrario tenemos una consonante, ah, vamos a ocupar son... a. A main okay. is an engineer. A main is an engineer. Look at this. A floor manager. A floor manager. A truck. A truck driver, right? A truck. Consonant. Pretty good. Okay. Now, um, well, do me the favor to complete this info. Van a completar esta información respecto a tres personas. ¿Ok? Nos van a decir el nombre de esa persona, cuál es la ocupación, ¿ok? Y nos van a decir a qué no se dedica, algo a lo que no se dedica. ¿Ok? Only three, three people. You can use extra info. Pueden usar extra información. Y decirnos a qué no se dedica la persona. Podemos utilizar diferentes nombres y ocupaciones. Yes, exactly. Yep. Be sure. Did you finish, Carlos? And the first. Okay, what's the first? Um, his, his name is Carl uh, Manuel. Occupation. He is a doctor. And not a. Uh, he is not. And taxi driver. All right. What about second person? Second person. She is Maria. Occupation. She is secretary. And not. She is not a um, um, nurse. 
She's not a nurse, all right? What about number three? Uh, he's Frank, occupation, he's engineer, and he's an, a doctor. And he's a doctor. He's Perfect. not a doctor. He's not a doctor. All right, okay. pretty good, excellent. Thank you. It's excellent. Anybody else? Is there anybody else? Okay, Any, anyways, listen people. Eh, algo que funciona mucho eh, en clases es, okay, I will stop sharing over here. Voy a dejar de compartir ahorita. Algo que funciona mucho en las clases es que antes de entrar, pues ustedes ya hayan leído algo hayan leído, hayan buscado información, eh, hayan aprendido una que otra frasecita, para que de esa manera pues se sientan como un poco más familiarizados con, con la clase. Voy a compartir algo que está acá en la, en la plataforma. Porque como se los decía al inicio, es bien importante... que hagamos todas las actividades que acá se nos presentan. Por ejemplo, en la primera parte podemos decir Michelle is a floor manager, Michelle is um, is a, a is or are a floor manager. Is a Oh, okay, so Michelle is a floor manager. Okay. What about number two? He a floor manager. He is not. Floor He's manager. not. This one? He is not. He is not. Yes. yes. He is not a floor manager, right? Number three. I assembler. Uh, I am. I'm an. I'm an assembly, assembly. right? You are mechanic. You are. You are. You are mechanic. Uh, you are a mechanic, right? Tina and I. I am. Tina and I are and I am a teacher. teacher. And I am a teacher. Okay. Tina um, and I son dos personas, ¿verdad? Are. Are teachers. Are a teacher. Are. Are. A teacher. Uh, oh, here, this is, this is a good example, right? Aquí no, no podemos poner a teacher porque está en plural. Okay. Oh, Tina and I are teachers, okay? Let's see. Let us see if we did it. So you see, we got another team. <laughs> okay. So, mientras ustedes lo hacen en la plataforma, ese ejercicio yo voy a pasar la lista. De acuerdo. Todos al ejercicio, por favor, en su plataforma. Cuando escuchen su nombre, me dicen, here teacher, I'm here or a present teacher, and that's it, right? Okay, Carlos Josue. I'm here. Good. Denise Elizabeth. Denise Elizabeth. Perdón, I'm here. Okay. Eh, Edgardo Daniel. Present teacher. Edwin Osvaldo. Present teacher. Edwin Nilsson. Francisco. Present teacher. Present teacher. Esperanza Calles. 
a esa esperanza de Gil. Vi que esperanza estaba. De hecho, tuvo problemas con, con audio. Evelyn Yanira. Evelyn Yanira. Fátima Michelle. Hello, Fátima. I can see Fatima Michelle there. Gabriela Jasmine. Gabriela Jasmine. Okay, present. Gabriela is there. Present. Henry Giovanni. Present teacher. Jennifer Guadalupe. Present teacher. Juan Carlos. Present teacher. Okay, thank you, Juan Carlos. Julio Cesar. Present teacher. Okay. Carla Maria. En present teacher. Ok, Carla María. Ladies. Present teacher. Ok, Luis José. Hello, Luis. Ok, Luis is not over here. Obed. Present teacher. Okay, Wendy Carolina. Present teacher. William Aristides. William. Jennifer Madalí. Jennifer, Jenny, Jessica, Noemi, okay, let me see, veamos, no, no escuché a Evelyn Yanira, Luis José Reyes, William Aristides, Jennifer Madali, Jessica Noemi. Let me see, suppose. Okay. Gabriela, do you have any question? Este, no sé de dónde voy a hacer la actividad. Es que no logro conectarme bien con eso y no sé dónde está tampoco el libro. No sé si me podría, por favor, pasar el link. 
¿Usted ya está en, en el grupo de WhatsApp? No. Vaya, le voy a compartir el enlace para que se pueda unir al grupo. Ok, ahí está el enlace para que pueda unirse al grupo de WhatsApp. Henry. Perdón, teacher. Estoy buscando el enlace para unirme, para entrar a la plataforma. Y como de verdad con tantas cosas, no sé si en algún momento mandaron ahí el... el... Uh, el nombre de usuario y contraseña y yo no me percaté pero no he podido entrar eh, si gustan revisen en el correo que les enviaron porque allí está toda la información que necesitan en la plataforma para los que pues Pues al, al, en la plataforma encuentran el manual también y de, de igual manera yo se lo voy a, a reenviar en el grupo de WhatsApp. Okay, now let's see. Let's try to take advantage of this time. Vamos a, to a tomar ventaja de este tiempo. Eh, ¿Cuáles son sus expectativas para eh, el aprendizaje del idioma inglés? ¿Hasta dónde eh, queremos llegar con inglés? ¿Sabemos qué es importante o cuán importante es aprender un segundo idioma? Exacto. Bueno, en mi caso, dicha, eh, siento bien complicado por cuestiones de que a veces las ocupaciones y la edad ya uno como que los pone como límite, ¿no? sin embargo no debería ser así. Pero mi, mi aspiración es aprender para poder comunicarme con, con los equipos de norteamericanos que a veces tenemos en las comunidades. No estar ahí sintiéndose un analfabeta de que le están hablando y no sabe nada. ¿no? Ok. Prácticamente eso. Ok, Henry. Para lograr eso, Henry, ahorita dimos un, un paso muy importante, que es iniciar un curso de inglés. Miren, va, por ratitos van a sentir que está muy difícil la cosa, otros ratitos van a sentir que, oh, qué raro, el teacher hoy se pasó algo más fácil, ¿verdad? Pero esto es así. O sea, si nosotros le ponemos todo fácil a, a, a los participantes, pues como que se van, como que tendemos como a quedarnos en una zona de confort. De lo contrario, cuando nosotros nos exigen o cuando nos exponen a ciertos ejercicios, nosotros pues como que nos, nos reactivamos y empezamos a ver cómo solucionamos eh, la situación. Y aprendemos, que es lo más importante. Veamos, ¿alguien más? Por ahí vi que, que querían participar. Bueno, en mi casa, quizá... Ok, Carlos Josué. No, oh, sorry, que, que, que hable Fran. Ok, Fran. <ríe> no, pues, en mi caso, pues, como, como primer punto, pues, eh, un segundo idioma es bastante importante, que ya que en la actualidad, pues, es necesario, se está utilizando, y pues, 
a mí me ha costado bastante, lo que, o, bueno, por lo menos comprendo algunas cosas y todo, pero el, el primero es lo, lo, lo primordial es quitarse el, el miedo y, y darse la, la confianza a uno, ¿verdad? de quererlo aprender mejor. Excelente, eh, Nilsson. Excelente. Sí, la verdad que el miedo muchas veces no, es una barrera, la verdad que casi siempre. El miedo es una barrera. Edwin. La verdad es que es el idioma inglés es algo bien. Como. Expuesto, por decirlo así, también a, a, a querer formar parte de eso. Y a veces nosotros después. interpretar esa lengua, ¿verdad? porque a veces, eh, un ejemplo, tal vez nos puede venir alguna información en inglés y nosotros no la vamos a poder decodificar. Así es. La opción que nosotros tenemos que solicitar y tiene, de, de, tiene que ser en, de, en inglés, ¿verdad? y eso nosotros podemos elaborarlo para poder eh, darnos a entender, ya que nosotros como nuestra cultura, pues a veces no... no el, por decir así. Entonces, en el inglés es algo bien específico donde nosotros tenemos que, si necesitamos una información o vamos a, a, a solicitarla, por decirlo así, tenemos que ser bien específicos con lo que nosotros queremos expresar en el idioma. Ok, thank you. Gracias, Edwin. Carlos Josué. Bueno, como todos sabemos, más noche este, el inglés como sí, el, el sí, lenguaje sí. universal que en la, que en la mayoría de partes del mundo pues, es con el que se identifica y, y pues la idea es sí, 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 sí. aprender un poco más de, de sobre ese único idioma y, y poder interactuar con otras personas que esperamos que, que nos tengan la paciencia, ¿verdad? Y para, para que nos puedan enseñar un poquito más del de idioma. Miren, saben que, bueno, mientras estaba dando clases, pues estaba pensando en que cómo, cómo va a terminar el, el, el nivel, ¿verdad? Y pues a mí me encanta ver que, que los participantes, pues, uh, han avanzado mucho, o sea, mucho. Me encanta ver que que los participantes que, que están en mis clases, pues, van satisfechos y van orgullosos de lo que se ha hecho acá. Ok, eso es lo primero, ¿verdad? Que se sientan orgullosos de ustedes mismos. No cualquier persona toma un curso de 8 a 10 de la noche. La mayoría, pues, están roncando a esta hora. <ríe> Pero ustedes hacen la diferencia. Entonces, eh, por eso les decía yo al inicio, hey, let us be brave in this class. Vamos a ser valientes en esta clase. ¿Ok? Vamos a, a lanzarnos, como decimos, para, para ver si, si me equivoco. Y si me equivoco, pues igual le saco ventaja a ese error y aprendo algo nuevo. Eh, siempre les recomiendo que tengan uh, unas pestañitas allí de Google para que pues, ustedes investiguen algo. Eh, quizás algunas veces voy a compartir algunos enlaces en el, en el grupo para que vean algún video que no les puedo compartir acá pero que, este, que sí necesito que lo vean verdad para que luego este, continuemos acá con la clase pero importantísimo que ustedes pues tengan las herramientas como eh, a disposición para, para solventar cualquier ejercicio Ok, no sé si hay alguien más que quiere intervenir. Con la paciencia no se preocupen que me, a mí me encanta hacer, tener, tener paciencia con mis estudiantes. <ríe> ok. No more participations, no hay más participaciones. Vaya, entonces este, les queda de tarea hacer el ejercicio de la plataforma. 
Ah, otra cosa, si pueden adelantar con los ejercicios de la plataforma, lo pueden hacer. ¿Cuál es la intención? De que ustedes, pues, adelanten con su trabajo, se familiaricen con los ejercicios, y cuando entremos a clase, pues ya usted ya sabe cuáles son las respuestas, ya estudió con anticipación, ¿verdad? Entonces, este, las clases también sirven como para ir reafirmando los conocimientos. Una so, consulta. Eh, Nielsen. Por ejemplo, ahorita que terminamos el ejercicio de, y le dimos enviar, ya queda guardado. Sí, eso ya queda registrado. registrado ah, okay. Y ya Como queda dije, registrado. Después, ahí dije siguiente, entonces no sé si... Sí, ya queda registrado. Ya media vez usted le da enviar, ya, ya eso ya queda ya registrado. Queda registrado. Ah, sí. Gracias. Bueno, si no hay más eh, consultas o participaciones, pues nos encontramos el día de mañana a las 8 de la noche. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Yo soy de pocas palabras. Roberto Sánchez